नमस्कार महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के एमएससी फाइनल के ऑप्शनल पेपर जनरलाइज हाइपर जोमेट्रिक फंक्शन का अध्ययन अपन इस वीडियो सीरीज में कर रहे हैं आज का जो टॉपिक है अपना वो सब इंटीग्रल्स इन्वॉल्विंग हाइपर जोमेट्रिक फंक्शन और गॉस हाइपर जोमेट्रिक फंक्शन और जी एच एफ ही रहेगा सबसे पहले अपन एक सिंपल इंटीग्रल लेते हैं If you will solve, uh, you will get this integral t a one minus one one minus t b one minus a one minus one of this p minus one f q minus one hypergeometric functions over the limit zero to one. We will get an another hypergeometric functions with exceeding in the parameters. Numerator parameters and denominator parameters both exceeds by one. and we get this integrals value in this form of simple simple pf q here the convergence conditions are if p is less than equal to q plus 1 then real part of b is greater than real part of a1 that should be zero and no any parameters b1 b2 bq these are the denominator parameter in our pf q this should not be negative integer or zero if the numerator parameter is less than equal to denominator parameter in that case our condition mod z is less than 1 also may be omitted because in the case of p is less than equal to q the our hypergeometric function p have q is convergent for all finite value of z or in the case of p is less than equal to q plus 1 our hypergeometric function p f q is convergent in the unit disk mod z is less than 1 so these will be two condition on this integrals now we will evaluate the integral given integral our integral is left hand side 0 to 1 T raised to the power a one minus one, one minus T raised to the power b one minus a one minus of one, and p minus one f of q minus one, a two a three to a p and b two b three to b of q, and z t and d of t. On expanding. P minus one, F Q minus one, in series form. Zero to one, T raised to power A one minus one, one minus T, B one minus A one minus one, and this is series. K is zero to infinite. Factorials of A I, K, and in denominator they are factorial of bj of k where i runs from 2 to p and our j runs from 2 to q z raised to power q and t raised to power k upon factorial of k and dt on integrating term by term it is permissible here because the series is involved is convergent this will becomes k is 0 to infinite i is 2 to p ai of k j is 2 to q b is your factorial k एंड जेड एस फोर के अपॉन फैक्टोरियल के ये सारी की सारी टर्म्स अपनी बाहर आ जाएगी इंटीग्रल के बिकॉज देर आर नो एनी टी इन दिस टर्म्स टी रेज पावर ए वन माइनस वन एंड वन माइनस टी रेज पावर बी वन माइनस ए वन माइनस ऑफ वन एंड दिस दिस इनर इंटीग्रल इन द सीरीज आर ए सिंपल इंटीग्रल दैट इज अ बीटा इंटीग्रल सो वैल्यू ऑफ दिस बीटा इंटीग्रल इज गामा ऑफ a1 plus k gamma of 
b1 minus a1 upon gamma of a1 plus k plus b1 minus a1 and the series is k is 0 to infinite i is equal to 2 to p ai of factorial k j is equal to 2 to q bj of factorial k and z k power k upon factorial k this is gamma a1 plus k this can be written as a in factorial notation a1 factorial k and in the denominator we have gamma b1 plus k and this also can be written as factorial notation b1 factorial k with denominator gamma of a1 upon gamma of b1 so this becomes j0 zero, k0 zero to infinite i is over 2 to p ai of factorial k j is equal to 2 to q this is bj of factorial k and this is nothing but the a1 of factorial k and in the denominator there is b1 of factorial k here we have gamma a1 gamma of b1 minus a1 upon gamma of b1 and z raised to power k upon factorial k so this is nothing but the pfq and this side becomes gamma of a1 bahar apna gamma of b1 minus a1 and upon gamma of b1 and pfq jo apne paas parameter the a2 a3 ap uske andar ek parameter a1 ka aur introduce ho jayega to ye ban jayega a1 a2 a3 to ap and b1 b2 bq and this is nothing but the simple z so we can say this is this integral 0 to 1 p minus 1 f of q minus 1 z t dt ko agar apni value karte hain तो ये एक नेक्स्ट pfq में कन्वर्ट हो जाता है जिसके अंदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के पैरामीटर्स एक-एक बढ़ जाते हैं तो ये अपने पास एक सिंपल इंटीग्रल था जिसके अंदर हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व था अब अपन दूसरा इंटीग्रल कंसीडर करते हैं ये यूजफुल इंटीग्रल चलिए एक सेकंड वी टेक ए यूजफुल इंटीग्रल जीरो टू टी एक्स रेज टू पावर एल्फा माइनस वन टी माइनस एक्स रेज टू पावर बीटा माइनस वन एंड पी एफ क्यू Here we are having AP, our, this is BQ, means A1, A2, AP and B1, B2, BQ and this is C x raised to power K, T minus x raised to power S and D of x. This integral ko apan ko evaluate karina hai. Jaha real part of alpha with condition that pehle condition real part of alpha and real part of beta are greater than 0 k and s are, are non-negative integer and not both zero
थर्ड कंडीशन नो बीजे आर जीरो और नेगेटिव इंटीजर एंड इफ दी P is less than equal to Q plus one. P is less than equal to Q plus one, unless some a m is non-positive integer, in which case P may be any positive integer. So we are taking these four conditions here, and now we will violate. Uh, this integrals, and we will get an another PFQ uh, with a parameter uh, increased by numbers, and we will see how many numbers will be increased in previous integral. We when we evaluate the such type of integrals, the our PFQ. Convert to another PFQ by increasing a number in numerator and denominator parameter by one. But here you will see this will be increased by many numbers of numerator parameter, and it is also increasing. They are also increasing in the denominators are k plus s parameters. Okay, now we will solve. This integral. Let us consider this is as i. So this i becomes zero to t x raised to power alpha minus one. T minus x raised to power beta minus one, and this is nothing but our series k is zero to infinity. K and s are involved, so we will take n. N is zero to infinity. A i is to p a i of factorial n, and j is equal to one to q b j of factorial n, and c power n. x की पावर k n t माइनस x रेस टू पावर s n अपॉन फैक्टोरियल n एंड d ऑफ x ऑन इंटीग्रेटिंग टर्म बाय टर्म टर्म बाय टर्म Which is permissible due to the convergence of the involved integral. So this i becomes n is equal to zero to infinity. Series अपनी बाहर आ जाएगी. I is equal to one to p. These factorials बाहर आ जाएंगे. J is equal to one to q. B j of n. एंड सी की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन वो सारी टर्म्स बाहर ले ली जिसमें एक्स इन्वॉल्व नहीं है एंड जीरो टू टी एक्स रेज टू पावर एल्फा माइनस वन एंड एल्फा प्लस के एन माइनस ऑफ वन एंड टी माइनस एक्स रेज टू पावर बीटा प्लस एस एन माइनस ऑफ वन एंड डी ऑफ एक्स दिस इज अगेन ए बीटा फंक्शन एंड इट वैल्यू इज T raised to power alpha plus beta plus k n plus s n and beta of alpha plus k n and beta plus of s n. This is equal to summation n is equal to zero to infinity. This is our gamma. I is equal to one to p. 
ए आई ऑफ एन जे इज इक्वल टू वन टू क्यू बी जे ऑफ एन सी पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन एंड टी रेज टू पावर आई थिंक यर माइनस वन विल बी ऑल्सो देयर टी रेज टू पावर एल्फा प्लस बीटा प्लस के एन प्लस एस एन माइनस ऑफ वन and this beta is nothing but the beta of alpha plus kn gamma of beta plus sn upon gamma of alpha plus beta plus k plus s of n uh, now we will solve first these terms so chunki we know gamma of twice of z is equal to gamma of z gamma of z plus half and 2 raised to power twice of z minus 1 upon root of pi and gamma 2 z is equal to gamma z gamma z plus half and this one so alpha plus 2k if we take gamma of alpha plus 2k if we take then this will gives us gamma of twice alpha by 2 plus k and this will be gamma of alpha by 2 plus k gamma of alpha by 2 plus half plus k 2 raised to power jo bhi apne paas 2z ke andar tha to alpha plus 2k upon root of pi to gamma of alpha plus 2k becomes gamma of alpha by 2 plus k so i can write it alpha by 2 of factorial k and this can be written as alpha plus 1 by 2 of factorial k niche mere paas aa jayega gamma of alpha by 2 and gamma of alpha plus 1 by 2 इससे मैं ऊपर नीचे इसमें अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं तो मेरे पास ये वाली टर्म्स अल्फा वाई टू फैक्टोरियल के बन जाएगा ये वाली टर्म्स मेरे पास अल्फा प्लस वन वाई टू ऑफ फैक्टोरियल के बन जाएगा तो गामा अल्फा प्लस टू के एंड इसमें थोड़ा सा और चेंज करता हूं मैं एल्फा फैक्टोरियल टू के लू में इसको तो एल्फा फैक्टोरियल टू के इज इक्वल टू गामा ऑफ एल्फा प्लस टू के अपॉन गामा ऑफ एल्फा एंड गामा ऑफ एल्फा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ गामा ऑफ एल्फा वाई टू गामा ऑफ एल्फा वाई टू प्लस हाफ टू रेज टू पावर एल्फा माइनस वन एंड यहाँ अपने पास था 2 raised to power alpha plus 2k minus of 1 upon root of pi. So, this is going to be this one. 2 raised to power alpha minus 1 upon root of pi. So, this will be cut. So, you have to take the value of the value of the value of the इज इक्वल टू एल्फा बाई टू ऑफ के एल्फा प्लस वन बाई टू ऑफ के ये आपस के अंदर कट जाएंगे ये इससे कट जाएगा ये इसको काट देगा टू की पावर एल्फा माइनस वन तो टू की पावर ट्वाइस ऑफ के सिमिलरली अगर थ्री के लू में we get 
help of 3 of k so in that case this will be 3 raised to power 3 of k and ये बनेगा अल्फा वाई थ्री ऑफ के अल्फा प्लस वन वाई थ्री ऑफ के एंड अल्फा प्लस टू अपॉन थ्री ऑफ के सो इस तरह से अगर अपन अल्फा ऑफ एन के ले लेता हूं मैं तो एन के के केस के अंदर ये बन जाएगा के के पावर एन के एंड आई रेज टू पावर वन टू के एल्फा प्लस आयोटा माइनस वन अपॉन के पावर फैक्टोरियल एन अगर अपन ये ले लें एल्फा ऑफ एन के तो उन दैट केस दिस विल बिकम्स के रेज टू पावर एन के जो भी ये पावर है और ये टोटल फैक्टर अपने पास के फैक्टर्स बनेंगे यहां अपने पास इसको मैं के थ्री लिखना चाहिए टू के थ्री के की जगह तो ये अपने पास तीन फैक्टर बने यहां के की जगह के फैक्टर्स बनेंगे चलिए तो ये रिजल्ट्स अपने पास है और इस रिजल्ट को हम अगर यहां पर यूज करें इस इंटीगल के अंदर तो हमारा इंटीग्रल बनता है नंबरिंग कर लेते हैं दिस इज द वन एंड दिस इज टू फ्रॉम वन एंड टू आवर वन इज दिस वन एंड टू इज दिस वन तो इन दोनों को अगर अपन काम में ले तो फ्रॉम वन एंड टू इसके अंदर वैल्यूज रखने अपन तो ये वैल्यूज रखी जाएगी और इंटीग्रल आई इज इक्वल टू समेशन एन इज जीरो टू इन्फिनेटिव आई इज इक्वल टू वन टू पी ए आई ऑफ फैक्टोरियल एन जे इज इक्वल टू वन टू क्यू बी जे ऑफ फैक्टोरियल एन एंड सी एन अपॉन फैक्टोरियल एन टी की पावर एल्फा प्लस बीटा प्लस के प्लस एस ऑफ एन माइनस वन एंड दिस गामा एल्फा प्लस के एन इसको अपन लिख सकते हैं एल्फा ऑफ के एन बीटा ऑफ एस एन अपॉन एल्फा प्लस बीटा ऑफ के प्लस एस ऑफ एन एंड गम ऑफ एल्फा गम ऑफ बीटा अपॉन गम ऑफ एल्फा प्लस बीटा जो चीजें बाहर ले सकते हैं उनको बाहर ले लेते हैं अपन तो गामा एल्फा बाहर ले लिया गामा बीटा दिस इज नथिंग बट द बीटा ऑफ एल्फ बीटा गामा एल्फा प्लस बीटा टी रेस्ट टू पावर एल्फा प्लस बीटा माइनस वन बाहर आ जाएगा सीरीज में इसका कोई काम नहीं है दिस बिकम एन इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनेटिव आई इज इक्वल टू वन टू पी ए आई ऑफ फैक्टोरियल एन जे इज इक्वल टू वन टू क्यू बी जे ऑफ फैक्टोरियल एन सी टी टी की पावर है के प्लस एस इस होल पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन एंड दिस एल्फा ऑफ के एन अभी अपन लिखा था एल्फा ऑफ के एन इज नथिंग बट द के रेज टू पावर एन के एंड दीज आर द आई इज इक्वल टू वन टू के एंड एल्फा प्लस आई माइनस वन अपॉन के ऑफ फैक्टोरियल दिस वन विल बी k raised to power s n, so we will write k raised to power s n, and i is equal to one to k, 
बीटा प्लस आई माइनस वन अपॉन के ओ फैक्टोरियल है नीचे अपने पास रहेगा एल्फा प्लस बीटा के प्लस एस एन जो भी नंबर है यहां से आ जाएगा के प्लस एस रेज टू पावर के प्लस एस इंटू एन एंड आई इज इक्वल टू वन टू के प्लस एस तक जाएगा ये एंड एल्फा प्लस बीटा प्लस आई माइनस वन अपॉन के प्लस एस एंड फैक्टोरियल एन तो ये अपने पास बन जाएगा तो इस तरह से अपना जो इंटीग्रल था वो इंटीग्रल हमने इंटीग्रल लिया था जीरो टू वन सॉरी जीरो टू टी एक्स की पावर एल्फा माइनस वन टी माइनस एक्स की पावर बीटा माइनस ऑफ वन एंड पी एफ क्यू यहां अपने पास ए पी थे यहां अपने पास बी क्यू थे एंड सी एक्स की पावर के टी माइनस एक्स रेज टू पावर एस ऑफ डी एक्स तो ये इंटीग्रल अपना बन गया अब दिस इज इक्वल टू ग्राम ऑफ दिस इज बीटा ऑफ एल्फा बीटा एंड टी की पावर एल्फा प्लस बीटा माइनस ऑफ वन एंड के की पावर अपने पास आ गया एन के तो के की पावर एन के मीन्स इसके अंदर जाएगी पावर के की पावर एस एन ये भी सीरीज के अंदर चली जाएगी एंड के प्लस एस की पावर के प्लस एस ओ एन तो ये सारा भी अंदर चला जाएगा पी एफ क्यू के अंदर अपने पास बनेंगे पैरामीटर्स देखिए क्या क्या बनते हैं एन बराबर जीरो टू इन्फिनेटिव सबसे पहले आई इज इक्वल टू वन टू पी ए आई ऑफ फैक्टोरियल एन पी पैरामीटर्स यहां से मेरे पास आए आई इज इक्वल टू वन टू के एंड दिस विल बी ओके 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 एल्फा प्लस आई माइनस वन अपॉन k ऑफ फैक्टोरियल n ये पैरामीटर अपने पास k पैरामीटर आ गए एंड यहां था बीटा ऑफ एस एन बीटा ऑफ एस एन मीन्स एस रेज टू पावर होगी ये एस रेज टू पावर एस एन एस रेज टू पावर एस एन बाद में ले लेंगे और यहां जाएगा ये आई इज इक्वल टू वन टू एस बीटा प्लस आई माइनस वन ऑफ ऑन एस ऑफ फैक्टोरियल एन और इन द केस ऑफ डिनोमिनेटर पैरामीटर यू विल टेक जे इज इक्वल टू वन टू क्यू बी जी ऑफ फैक्टोरियल एन एंड अनदर पैरामीटर्स आर आई इज इक्वल टू वन टू के प्लस एस एल्फा प्लस बीटा प्लस आई माइनस ऑफ वन अपॉन के प्लस एस ऑफ फैक्टोरियल एन तो अपने पास जो न्यूमिनेटर पैरामीटर है वो पी पैरामीटर से बढ़कर पी प्लस के प्लस एस पैरामीटर बन गए और जो डिनोमिनेटर पैरामीटर थे जो क्यू पैरामीटर थे वो बन गए क्यू से क्यू प्लस के प्लस एस इसके अलावा जो पावर के अंदर जो चेंजेस आया सी की पावर एन है t की पावर k प्लस एस है इसकी भी होल पावर n है एंड k की पावर k एक नई टर्म्स आ गई s की पावर s एक नई टर्म्स आ गई इन सब की पावर n है नीचे अगर देखता हूं मैं तो k प्लस एस की पावर k प्लस एस की पावर भी n है तो ये पावर n वाली टर्म्स आ गई वन अपॉन फैक्टोरियल 
एन अपना अलग है तो ये जो इंटीग्रल था ये इंटीग्रल बन गया अपना बीटा ऑफ एल्फा बीटा टी रेस टू एल्फा प्लस बीटा ऑफ माइनस वन एंड दिस वन पी दिस पैरामीटर प्लस के दिस पैरामीटर्स प्लस एस दिस पैरामीटर्स एफ क्यू प्लस के प्लस एस अब पैरामीटर्स क्या क्या आएंगे वो अपन यहाँ लिख लेते हैं सबसे पहले पैरामीटर्स ए वन से लेकर ए पी उसके बाद में जो पैरामीटर्स हैं वो है एल्फा अपॉन के एल्फा प्लस वन अपॉन के से एल्फा प्लस के माइनस वन अपॉन के ये क्या है पैरामीटर्स आगे फिर पैरामीटर्स हैं बीटा अपॉन एस बीटा प्लस वन अपॉन एस से लेकर बीटा प्लस एस माइनस वन अपॉन एस तो ये पी के एस पी प्लस के प्लस एस अपने पास बन गया डिनोमिनेटर पैरामीटर की बात करें तो बी वन बी टू से लेकर बी क्यू तक है फिर अपने पास ये पैरामीटर आते हैं एल्फा प्लस बीटा के तो एल्फा प्लस बीटा अपॉन के प्लस एस नेक्स्ट एल्फा प्लस बीटा प्लस वन अपॉन के प्लस एस चलता जाएगा ये एल्फा प्लस बीटा प्लस के प्लस एस माइनस वन अपॉन के प्लस एस तो ये टोटल के प्लस एस पैरामीटर ये बन गए एंड सी के रेस्ट पॉवर के एस रेस्ट पॉवर एस एंड टी रेस्ट पॉवर के प्लस ऑफ एस अपॉन के प्लस एस रेस्ट पॉवर के प्लस एस दिस विल बी न्यू जनरलाइज हाइपरलोमेटिक फंक्शन थैंक यू